హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ప్రాచ్యో తెలుగు బ్లాగ్స్ అండ్ కుకింగ్ ఈరోజు నేను మీకు మిక్సీడ్ దాల్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను సో చూసేద్దామా మరి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి పప్పులు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను కందిపప్పు అలానే ఎర్ర కందిపప్పు మసూర్ దాల్ అంటారు కదా అది పచ్చిశనగపప్పు పెసరపప్పు అలానే అలసందలు మీ దగ్గర ఏ పప్పులు ఉంటే అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవే యాడ్ చేసుకోవాలని లేదు సో ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకొని దీన్ని బాగా మూడు సార్లు క్లీన్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు ఈ వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ నైటే నానబెట్టుకున్న శనగలు అండ్ పెసలపప్పు ఇది ఇది తొందరగా ఉడకదు కాబట్టి నేను నైటే నానబెట్టుకున్నాను సో మీరు కూడా నైటే నానబెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు ఇది కూడా అందులోకి వేసేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి ఇది వేసేసుకోవాలి పప్పు అంతా ఇప్పుడు తగినన్ని వాటర్ వేసుకొని జస్ట్ మునిగే వరకు వేసుకోండి వాటర్ చాలు ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకొని దీన్ని త్రీ విజిల్స్ వరకు కుక్ చేసుకోవాలి త్రీ విజిల్స్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇది బాగా చల్లారిన తర్వాత మూత తీసేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి తర్వాత పాన్ పెట్టుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని చక్క లవంగం ఇలాచి బిర్యానీ ఆకు అలానే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ వేసేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక పెద్ద లా లార్జ్ ఆనియన్ తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్ ఇలా ఫ్రై అవుతూ ఉండగా పసుపు పొడి కొద్దిగా వేసుకొని ఇది బాగా మగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు నేను టొమాటోస్ కూడా వేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఒక లార్జ్ టొమాటో తీసుకొని చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాను సో ఇది కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ టొమాటో ఆనియన్ బాగా మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము పప్పు ఉడికించుకున్నాం కదా అది వేసేసుకొని తగినన్ని వాటర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో నేను చిల్లీ పౌడర్ అండ్ ధనియాల పౌడ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి తగినంత సాల్ట్ వేసేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోవాలి మీరు కావాలంటే ఇక్కడ సాంబార్ పౌడర్ కానీ కర్రీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు వాటి బదులు తర్వాత కొద్దిగా నెయ్యి వేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని దీన్ని బాగా బాయిల్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోండి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకుంటే మనకు మిక్సీడ్ దాల్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది సో చూసారు కదా ఇది చపాతీకి రైస్కి చాలా బాగుంటుంది నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలానే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో